పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ ఒలీవా గాస్పల్ మినిస్ట్రీస్ తరఫున ప్రేమపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మంచిది ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్లారా మరొకసారి మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి దేవుడు చూపిన అపారమైన ప్రేమ కృప ఆయన సన్నిధిని బట్టి ఆయనకు మహిమ కలుగునుగాక వారముల వెంబటి వారములు మాసముల వెంబటి మాసములు సంవత్సరముల వెంబటి సంవత్సరములు గతించిపోతున్నప్పటికీ ఆయన కృప మాత్రం మన ఎడల మారక మనల్ని విడువక ఆయన తన అంబుల పొదిలో మనమను దాచుకుంటూ ఉన్న విధానము చాలా గొప్పది ఈరోజు మనము సజీవులుగా ఉండగలిగాము అనంటే కేవలం ఆయన ఉచితమైన కృప దయ తప్ప వేరే ఏమీ లేదు మనమేమైనా కలిగి ఉన్నామంటే అవన్నీ కూడా మన ప్రభు రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు ఇచ్చినవే తప్ప మన సామర్థ్యమును బట్టి కానీ మనకు కలిగి ఉన్న దాన్ని బట్టి కానీ మనం అతిశయించడానికి వీలు లేదు కాబట్టి కొద్ది విషయాలు ప్రభు యొక్క లేఖనాలలో నుంచి మీతో మాట్లాడాలని నేను సిద్ధపడి ఉన్నాను 
మీరు కొద్దిసేపు దేవుని వాక్యాన్ని వినగలిగితే దేవుడు కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీతో మాట్లాడాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యంలో నుంచి నూట ఇరవై రెండవ కీర్తన ఒకటవ చరణమును నేను చదువుతున్నాను మీ దగ్గర పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబుల్ ఉన్నట్లయితే తీసి చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి యహోవా మందిరమునకు వెళ్ళుదుమని జనులు నాతో అనినప్పుడు నేను సంతోషించి తిని ప్రియమైనటువంటి వారులారా అనేక మార్లు ఈ మాటలు బహుశా మీరు విని ఉండొచ్చేమో మీ సంఘాలలో దైవజనులు చక్కగా ఈ విషయాల గురించి మీకు బోధించి ఉండొచ్చు లేదా మీరు బైబుల్ చదువుతున్నటువంటి వారైతే ఆ బైబుల్లో ఈ మాట మీకు అనేక పర్యాయములు తగిలి ఉండవచ్చు ఈ విషయము మీకు తెలియనిది కాదు కానీ ఇందులోని కొన్ని విషయాలను ప్రభు నాకు ప్రేరేపించినటువంటి కొన్ని విషయాలను మీతో మాట్లాడాలని నేను సిద్ధపడి ఉన్నాను పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో ఏదైతే ముచ్చటిస్తాడో ఆ మాటలు మనం విని నేర్చుకొని దాని వెంబడి మనం కొనసాగించడం ద్వారా అనేకమైనటువంటి ఉపయోగాలు మనకు కలుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి దావీదు జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన దావీదు గురించి మనకు చాలా విషయాలు తెలిసి ఉండొచ్చు చిన్ననాటి నుండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడని గొర్రెలు కాసుకుండేటువంటి స్టేజీలో నుండి రాజుగా అతను దేవుని చేత దీవించబడ్డాడని అతను దేవుని గురించి ఎవరైనా మాట్లాడితే బహు రోషము కలిగిన వాడని ఎలాంటి యుద్ధాలు చేయాలనో అలాంటివే చేశాడు కానీ రెచ్చగొట్టిన వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి యుద్ధాలు చేయలేదని చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి యుద్ధాలకు మాత్రమే అతను వెళ్ళేవాడు ప్రతి విషయంలో లౌకికంగాను సమయోచితమైన జ్ఞానంగాను లేకపోతే దేవుని విషయంలో చాలా పరిశుద్ధతగాను ప్రవర్తించేటువంటి వాడు దావీదు దావీదు తన జీవితాన్ని కాపాడుకోవడంలో చాలా తెలివి కలిగినటువంటి వాడు దావీదు జీవితం రాజరికంలోనికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వారిని పిలిచి అడిగాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు ఏ చోటికి వెళ్తూ ఉన్నారు ఇంత ఉదయాన్నే బయలుదేరి మీరందరూ గుంపులు గుంపులుగా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకున్నారు చక్కగా దేవదూతల్లాగున్నారు మీరు మరి ఎక్కడికి బయలుదేరారు ఇంత ఉదయాన్నే అని అడిగాడు అడిగితే వారు అంటున్నారు కదా అయ్యా మేము యహోవా మందిరమునకు వెళ్తూ ఉన్నాము మేము పరిశుద్ధుడైన దేవుని మందిరానికి వెళ్తూ ఉన్నాము ఈరోజు మేము సజీవులుగా ఉండడానికి కారకుడైనటువంటి దేవుడు ఈరోజు మేము మూడు పొట్ల భోంచేస్తున్నామంటే కారకుడైన దేవుడు ఈరోజు మేము ఆరోగ్యంతో ఉన్నామంటే ఆయుష్తో ఉన్నామంటే సంతోషంగా ఉన్నామంటే కారకుడైన దేవుని దగ్గరికి మేము వెళ్తున్నామయ్యా అని వారు దావీదుతో మాట్లాడినప్పుడు దావీదు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయి అతని లోపల రాజ్యాన్ని గురించినటువంటి ఆలోచనలన్నీ వెళ్ళిపోయి అతను రాజైనటువంటి విషయాన్ని మరచిపోయి తన స్థితిగతులు అన్నీ మరచిపోయి తన హృదయం అంట సంతోషంతో నిండిపోయిందంట ఎంత మంచి స్టేట్మెంట్ అక్కడ మనకు కనపడుతుందంటే యహోవా మందిరమునకు వెళ్ళుదమని జనులు నాతో అనినప్పుడు నేను సంతోషించాను చాలా సంతోషపడ్డాను నేను అవును దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడం అంటే నాకు చాలా సంతోషము అనేటువంటి విషయాన్ని అతను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చాలామందికి వారు అనుకున్న పనులు జరిగాయంటే చాలా సంతోషం చాలామందికి చక్కగా వారు సరిగా ఎగ్జామ్ రాయకపోయినా మంచి మార్కులు వచ్చాయంటే చాలా సంతోషం చాలామందికి వారు కోరుకున్న ఉద్యోగం వస్తే చాలా సంతోషం చాలామందికి వారు అనుకున్నటువంటి సమయంలో మంచి వివాహ సంబంధము దొరికితే చాలా సంతోషం మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటే సంతోషం ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే 
చాలా మందికి డబ్బులో సంతోషము కొంతమంది బైకు కొనుక్కుంటే సంతోషము కొంతమంది కారు కొనుక్కుంటే సంతోషము రకరకాలైనటువంటి పరిస్థితులలో మనము సంతోషాన్ని వెతుక్కుంటూ ఉంటాం మంచిదే తప్పేం కాదు కారు కొనుక్కోవాలి మన సామర్థ్యమును బట్టి బండి కొనుక్కోవాలి మనకు ఇల్లు కావాలి వసతులు కావాలి అందులో మనం సంతోషిస్తూ ఉంటాం మంచిదే ప్రియులారా నేను ఒక రోజున రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు భోం చేయాలని అక్కడ ఇద్దరు యవనస్తులు పక్క టేబుల్ మీద కూర్చొని భోం చేస్తూ ఉన్నారు మేము తింటూ ఉన్నాము ఆ యవనస్తులది భోజనం కంప్లీట్ అవుతున్న టైంలో అతను అంటున్నాడు ఆ కుర్రోడు యవనస్తుడు అరే రెస్టారెంట్కు రాక ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇందిరా ఈరోజు బిర్యానీ తింటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందిరా సూపర్గా ఉందిరా బిర్యానీ ఈ బిర్యానీ తినడం వల్ల నేను చాలా సంతోషించాను అని అన్నాడు అంటే ఆ యవనస్తులకు భోజనంలో బిర్యానీలో సంతోషం కనిపించింది స్తోత్రం మంచిదే ప్రిలారా అవును ఒక్కొక్క సందర్భంలో కొంతమందిని అకస్మాత్తుగా కలుసుకున్నప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని విషయాలు మన జీవితంలో ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు మేలుకరంగా జరిగినప్పుడు మనకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది అలాగనే వాటన్నిటికంటే ఎక్కువగా దావీదు దేవుని మందిరం పేరు మాట్లాడిన వెంటనే ఆయన చాలా సంతోషపడ్డాడంట మీరు మందిరానికి వెళ్తున్నారా మీరు దేవుని ఆలయాన్ని దర్శించడానికి వెళ్తున్నారా మన పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి దర్శించడానికి వెళ్తున్నారా అని చెప్పి ఆయన మనసంతా కూడా తేలికగాను సంతోషముతోనూ సమాధానముతోనూ నిండిపోయింది స్తోత్రం ఎందుకంటే రాజరికంలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి రాజ్యంలో ఉన్న పరిపాలన సమస్యలతోటి అనేక మంది వ్యక్తులతోటి ఆయనను దూషించే వారితోటి నిందించే వారితోటి రకరకాలైనటువంటి ఒత్తిడిల మధ్యలో రాజ్యంలో చెలరేగుతున్న వ్యతిరేకతల మధ్యలో అనేకమైన యుద్ధాలతో కూడిన రక్తపాతముతో కూడిన చేతుల మధ్యలో అతను ఆ దినాలలో బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఒత్తిడిల మధ్య మానసికమైనటువంటి టెన్షన్స్ మధ్య వెళ్ళాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చాలా ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి చాలామందికి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఎంత నిర్లక్ష్యమో దేవుని మందిరము అని అంటే వచ్చేవారం వెళ్ళొచ్చులే అనేటువంటి నిర్లక్ష్యం కనపడతా ఉంటుంది దేవుని మందిరానికి మనం ఎందుకు వెళ్తున్నాము ఏ ప్రయోజనం కొరకు వెళ్తున్నాము అని అంటే దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట మనకు కనపడుతుంది కదా మలాఖీ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము నానమును బట్టి బోధింపవలేను అనేటువంటి మాట మనకు కనబడుతుంది ఇప్పుడు నేను చదివినటువంటి వాక్య భాగము మలాఖీ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో నేను చదివాను అంటే దేవుని మందిరానికి ఎందుకు మనం వెళ్ళాలి అని అంటే అక్కడ దేవుని వాక్యం మనకు దొరుకుతుంది దేవుని వాక్యము వింటే దేవుని వాక్యము ద్వారా మనము సంతోషముతో జీవించే మార్గము కనపడుతుంది బ్రతకడం పెద్ద పని కాదు కానీ సంతోషముతో బ్రతకడం అనేటువంటిది మంచి పని గొప్ప పని కాబట్టి అక్కడ యాజకులు అనబడిన దేవదూతలను పోలిన దైవజనులు ఉంటారు మందిరంలో ఈ రోజులలో సేవకులు అంటే విలువ లేకుండా పోయింది సంఘాలలో సంఘస్తులకు కూడా చాలా విలువ లేకుండా తీసి పారేస్తూ ఉన్నారు ఎవరో ఏదో చేసినా కూడా అందరినీ ఒకే తాటి పైన కట్టేసి వారు ఆ వీరు కూడా ఇలాంటి వారేలే వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా ఇలానే ఉంటారు పలాయన ఆయన అలాంటోడు కాబట్టి వీళ్ళు ఇతను కూడా ఇలానే ఉంటాడు అనేటువంటి అపోహలు ఉంటూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి దేవుని సేవకులు ఒక దేవుని దూతలు యహోవా దూతల వలె కనపడుతున్నట్లుగా మనం చూసుకుంటూ ఉన్నాం దేవుని సేవకులు మందిరంలో మనము చేరినప్పుడు వారు మనకు అమూల్యమైనటువంటి మాటలు మనం ఈ యొక్క దైనందిన జీవితంలో ఈ భూమి మీద మనం ఎలా బ్రతకాలో ఈ భూమి మీద ఎలాంటి జీవితము జీవించాలో దేవునికి అనుకూలంగా మనం ఎలా ప్రవర్తించాలో మన పాపములను ఒప్పుకుంటూ దేవుని దగ్గర క్షమాపణ పొందుకుంటూ పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఎలా కొనసాగించాలో లేదా దుర్వ్యసనాల్లో నుంచి ఎలా బయటికి రావాలనో పాపములో నుంచి ఎలా బయటికి రావాలనో లేదా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క శిలువ మరణ పునరుత్నము రెండవ రా 
ఆకడ గురించి విషయాలన్నీ కూడా దైవజనులు దేవుని మందిరంలో బోధిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం అనేకమైన విషయాలు నేర్చుకుంటాం మనము నేర్చుకోవడానికి దేవుని మందిరానికి మనం వెళ్ళాలి బైబిల్ గ్రంథంలో ఇంకొక మాట కనుక మనం చూసుకుంటే దినవృత్తాంతముల రెండవ గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చినాన్ని మనం గనక చదువుకోగలిగితే అప్పుడు రాజైన హిజ్కియా పెందల కడ లేచి పట్టణపు అధికారులను సమకూర్చుకొని యుహోవా మందిరమునకు పోయను ఇతను కూడా రాజు అండి హిజ్కియా కూడా మంచి రాజు హిజ్కియా సామాన్యమైన పదవిలో ఏమీ లేడు మంచి రాజే ఇతనికి చాలా పనులు ఉంటాయి చాలా పనులు ఉంటాయి రాజు కదండి కుటుంబాన్ని నడిపించే ఒక యజమానుడికే పిల్లల విషయంలో భార్య విషయంలో కుటుంబం విషయంలో అనేకమైన బాధ్యతలు పనులు ఉంటే ఒక రాజు తన రాజ్యాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది ప్రజల విషయమై అతనికి బాధ్యత ఉంటుందో అయితే ఇతను ఏం చేశాడంటే పెందల కడ లేచాడంట ఎందుకు పెందల కడ లేచాడు అని అంటే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడానికి పెందల కడే లేచాడు లేచి తనంతట తాను వెళ్ళిపోలేదు ఆ పట్టణపు పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా లేయండి త్వరగా రెడీ అవ్వండి దేవుని మందిరానికి వెళ్దాం మనము ఎందుకు ఖాళీగా ఉండాలి దేవుని మందిరానికి వెళ్దాం విశ్రాంతి దినమున ప్రభు సన్నిధిలో గడుపుదాం వారానికి ఆరు రోజులు మనయే ఏడవ రోజు ఒక్క రోజు అన్న ప్రభు సన్నిధిలో గడుపుదాం టయానికి ఎంత టయానికి మీరు వెళ్తున్నారు ఒకసారి ఆలోచన చేద్దామా ఎంతమంది మీ ప్రార్థన ఆలయాలకు వెళ్తూ ఉన్నారు ఎంతమంది మీరు టయానికి వెళ్తా ఉన్నారు ఎంతమందికి పన్నెండు గంటలకు వెళ్తా ఉన్నారు పదిన్నర పది గంటలకు సర్వీస్ అయితే మీరు కొంతమంది పదకొండున్నర పన్నెండున్నర లాస్ట్లో ముగించే టైంలో వచ్చే వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు ఏంటి బ్రదర్ ఏంటి సిస్టర్ ఇంత టైంలో వచ్చారు అక్క ఏంటి ఇంత లేట్ అయింది అన్న ఏంటన్నా ఇంత లేట్ అయింది అన్న అని అంటే పనులు ఉన్నాయన్న పనులు ఉన్నాయి అవునా ఒక గొప్ప రాజు అతను అంటున్నాడు నా పనులన్నీ చక్కపరుచుకున్నాను పెందల కడ లేచి పెద్దలను లేపాను వారిని తీసుకొని నా ప్రభువును దర్శించడానికి నేను వెళ్తూ ఉన్నాను స్తోత్రం కలుగునగాక నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనకు చాలా పనులు ఉంటాయి అయితే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయమని నీకు తెలుసా నువ్వు దేవుని విషయంలో ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటావో దేవుడు కూడా నీ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించావా దేవుని మందిరానికి ఎంత ఆలస్యంగా వెళ్తున్నావో ఒక్కొక్క విషయంలో దేవుడు నువ్వు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు రక్షించే విషయంలో నీ ప్రార్థనకు జవాబిచ్చే విషయంలో దేవుడు నీకు నిర్లక్ష్యాన్ని కనపరుస్తే నీ బ్రతుకు ఏమైతుందో ఆలోచించావా దేవుని మందిరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసేటువంటి వారులారా దయతో ఆలకించండి దీనదాసునిగా నేను మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను మీకు సమీపంలో ఉన్న ప్రార్థన ఆలయాలకు వెళ్ళండి దేవుని మందిరంలో గడపండి ఆయన మందిరంలో ఒక్క దినము గడుపుట వేయు దినముల కంటే శ్రేష్టము అని అంటున్నాడు ప్రభు కాబట్టి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళండి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడమే కాకుండా దేవుని మందిరంలో మనం ఏం చేయబడతాం దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడం ద్వారా మనకేంటి ప్రయోజనం మనకేంటి ఉపయోగం ఎప్పుడు మనకొక ప్రశ్న నాకేంటి ఉపయోగం నాకేంటి లాభం ఈ పని చేయడం ద్వారా ఇది ఒక బిజినెస్ అయిపోయింది కదా మనం ఏం పని చేసినా కూడా అందులో లాభాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం లాభాన్ని వెతుకుతూ ఉంటాం దానివల్ల నాకేంటి ప్రయోజనం దానివల్ల నాకేంటి ఉపయోగము కదా కొంతమంది దైవజనునికి కానుకి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా దాని ద్వారా నాకు ప్రయోజనం ఏంటో అని ఆలోచిస్తారు లెక్కలు వేసుకుంటూ ఉంటారు లెక్కలు వేసుకుంటూ ఉంటారంటే ఈ వారం ఇంత ఇచ్చాను ఆ వారం ఇంత ఇచ్చాను ఈ వారం ఇంత ఇచ్చాను అబ్బో ఎక్కువ ఇచ్చా అనేటువంటి ఆలోచనలోనికి వెళ్ళిపోతారు మనం దేవునికి ఎంత ఇచ్చినా కూడా మనం రుణస్తులమే అలాగని దేవుడు నీ దగ్గర ఉన్న సంపద అంతా ఇచ్చేయమని అడగట్లేదు కానీ నీకు కలిగిన దాంట్లో కృతజ్ఞత అర్పణలు అర్పించచ్చు యహోవా గుమ్మంలోనికి ప్రవేశించు చా దేవునికి స్తోత్రం నీకు కలిగిన దాంట్లోనే నీ సేవకు నీ తీసుకొని వెళ్ళి దశమ భాగం ఇవ్వు పదో వంతు ఇవ్వు అదేవిధంగా దేవ్ దేవుని సేవకుని గౌరవించు అదేవిధంగా దేవుని యొక్క పనిలో రాత్రింబవళ్ళు కన్నీరు కార్చి మీ కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్న దైవజనుని గౌరవించు 
కాబట్టి దేవుని మందిరానికి వెళ్తే ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటారు అని నా ఆలోచన మీరు చాలామంది వెళ్ళేటువంటి వారే అని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడం ద్వారా మనకేంటి ప్రయోజనము ఏంటి మనకు ఉపయోగం అని ఒకవేళ మీరు అనుకుంటున్నారేమో దానికి కూడా దేవుని వాక్యం చాలా దీటైన సమాధానాలే మనకు రాసి పెట్టి ఉంచాడు ఒక మాట చదువుకుందాము కీర్తన గ్రంథము నూట ఇరవై రెండవ కీర్తన మూడవ వచనంలో ఒక చక్కని మాట అంటాడు నూట ఇరవై రెండవ కీర్తన మూడవ వచనంలో దేవుని మందిరానికి వెళ్తే మనకు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉంటుందంటే ఎరుషలేమా బాగుగా కట్టబడిన పట్టణం వలె నీవు కట్టబడి ఉన్నావు అంటే దేవుని మందిరానికి మనం వెళ్ళడం ద్వారా మనము బాగుగా కట్టబడతామంట మనము మన కుటుంబాలు కట్టబడతాయి మన పిల్లల భవిష్యత్తులు కట్టబడతాయి మన ప్రతికూలమైన పరిస్థితులన్నీ తొలగిపోయి అనుకూలత అనేటువంటి కట్టడంలోనికి వచ్చేస్తాం పాడైపోయినటువంటి కుటుంబాలు తిరిగి కట్టబడతాయి ఎక్కడా అనంటే దేవుని మందిరంలోనికి వస్తే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆ మాటలు ధర్మశాస్త్రపు విధులు దేవుని వాక్యమునితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీవు కట్టబడేటువంటి పరిస్థితిలోనికి వచ్చేస్తావు నీ జీవితాన్ని ప్రభు కట్టడం ప్రారంభిస్తాడు ఆయన నువ్వు పాడైపోతుంటే చూసి సంతోషించేవాడు మాత్రం కాదండోయ్ నా ప్రభు అలాంటి వాడు మాత్రం కాదు ఈరోజు ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు కాస్త కన్సిడర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరత మనకి ఎంతైనా ఉంది దేవుని వాక్యము చాలా బలమైనదని చెప్తూ ఉన్నాం ఆ బలాన్ని మనం అనుభవించలేకపోతూ ఉన్నాం దేవుని దగ్గర ఎదురు చూస్తే మేలులు పొందుకుంటామని చెప్తాం ఎదురు చూడలేము తొందరపాటు ఎక్కువ దేవుడు గొప్పోడని నేను చెప్తాం ఆయన గొప్పతనాన్ని అనుభవించడానికి మనకు ఓపిక ఉండదు దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడండి స్వస్థతలు చేస్తాడండి అని అంటాం మరి దేవుడు దగ్గరికి వచ్చేలోపే మనం మన సొంత నిర్ణయాలు తీసేసుకొని మన ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటా ఉంటాం మరి దేవుడు ఏ విషయంలో నీ నీ ఎడలు నిర్లక్ష్యం చేశాడు అని అంటే ఏ కోనా కనపడదు దేవుడు మన విషయంలో మాట్లాడుతున్నాడు నేను మీ కుటుంబాలను కడతాను నేను మీ జీవితాలను కడతాను నేను మీ యొక్క పరిస్థితులను కడతాను నీ పిల్లలు విడిపోయారా నేను కడతాను నీ కుమార్తె నీ అల్లుడు దూరంగా ఉంటున్నారా నేను కడతాను భార్యాభర్తలు సంబంధాలు తెగిపోయి ఉన్నాయా నేను కడతాను పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల మధ్యలో అవగాహన లేక వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుకోకుండా ఉంటున్నారా సమాధానమే లేదా నేను సమాధానంతో కడతాను నేను ఐ ఐక్యతతో కడతాను మిమ్మల్ని అని అంటున్నాడు ఆయన ఆయన ఒక ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు కదా వై డోంట్ లిజన్ ఎందుకు మనం వినకూడదు ఆయన మాటలు ఎందుకు ఎదురు చూడకూడదు ప్రభు ఏ విధంగా కడతాడో ఎందుకు ఎదురు చూడకూడదు ఆయన కట్టేటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఆయన మన జీవితాలను కడతాడు ఎందుకంటే ప్రభు నా జీవితంలో అలాంటి మేలులు చేశాడు చదరిపోయినటువంటి నా పరిస్థితులు అన్నిటిని కట్టాడు ఆయన బాగు చేశాడు ఇక అయిపోయింది నా పరిస్థితి అనుకున్నటువంటి టైంలో కూడా నా ప్రభు నా భుజం మీద చేయేసి తోడుగా ఉన్నానని చెప్పి నన్ను కట్టాడు ఎందుకంటే నేను ప్రభు పైన ఆధారపడ్డాను ప్రభు పైన ఆనుకున్నాను ప్రభు నన్ను ఆదుకున్నాడు స్తోత్రం ప్రభు పైన నేను ఆనుకున్నాను ప్రభు నన్ను ఆదుకున్నాడు నీవు నీ కుటుంబము ప్రభు పైన ఆనుకుంటే ప్రభు నిన్ను కడతాడు నీ బిడలు నీ యొక్క పరిస్థితులన్నీ ప్రభు పైన ఆనుకుంటే ప్రభు మిమ్మల్ని ఆదుకొని మీ కుటుంబాలను కడతాడు నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు నేను ఏం చెప్తున్నాను అని అంటే దేవుని మందిరానికి వెళ్తే ఈ కార్యాలన్నీ జరుగుతాయండి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళండి దేవుని మందిరంలో నివసించండి దేవుని మందిరంలో నేర్చుకునండి ప్రభు మాటలు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు వాటిని వినండి ప్రభు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు వాటిని నేర్చుకునండి ప్రభు నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు చాలా గొప్పవాడు ఆయన ఆయన పైన ఆధారపడిన వారిని ఆయనను ఆశ్రయించిన వారిని ఆయన పైన ఆనుకున్న వారిని ఆయన ఆదుకుంటూనే ఉంటాడు ఆయన మన ప్రాణం పోయేంత వరకు కూడా ఆయన ఆదుకుంటూనే ఉంటాడు మన చివరి శ్వాస వరకు కూడా ప్రభు మన వల్ల ఆదుకుంటూనే ఉంటాడు మన కుటుంబాలను ఆదుకుంటాడు మన బిడ్డల చదువులు ఒకవేళ నిర్లక్ష్య స్వభావంలో వారికి అర్థం కాని పరిస్థితులలో చదరిపోతున్నాయి ఆదుకుంటాడు ఆయన 
ఆయన కడతాడు అందుకే అంటున్నాడు ఐక్య పట్టణము వలె కట్టబడతాం మనం ఎలా కట్టబడతాం ఐక్య పట్టణము వలె బాగుగా కట్టబడినటువంటిది మన కుటుంబాలు బాగుగా కట్టబడాలంటే మనం దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలి దేవుని మందిరానికి వెళ్తే దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు మనం బాగుగా కట్టబడతాము దేవునికి స్తోత్రం ఎఫేసులకు రాస్తున్న పత్రికలో రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన కనుక మనం చదువుకోగలిగితే ఒక మాట మనకు కనపడుతుంది ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు చాలా చక్కగా వినండి ఎఫేసులకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ చిన్నంలో ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు దేవునికి నివాస స్థలముగా ఉండడానికి మనం కట్టబడుచున్నాము దేని ద్వారా కట్టబడుచున్నామంటే ఆత్మ ద్వారా కట్టబడుచున్నాం మనము మనం ఆత్మ ద్వారా కట్టబడాలంటే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలి దేవుని మందిరానికి వెళితే మనం ఆత్మ ద్వారా కట్టబడతాం పరిశుద్ధాత్ముడే మన జీవితాలను కడతాడు మన కుటుంబాలను కడతాడు ఆయన మనమను కట్టాలంటే మన జీవితాలను ఆయన చేతిలో పెట్టాలి స్తోత్రం ఏం చేయాలండి ఆయన మన కుటుంబాలను కట్టాలంటే మన జీవితాలను కట్టాలంటే నా జీవితమే ఒక అనుభవం అండి నాకు నా జీవితంలోనే ప్రభు అనేకమైన కార్యాలు చేశాడు నా సంఘాన్ని కట్టాడు నా కుటుంబాన్ని కట్టాడు నా మైండ్ సెట్ను కట్టాడు నా పరిస్థితులు అన్నిటిని కట్టుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన ఆత్మ ద్వారా స్తోత్రం ఆయనకే మహిమ కలుగునుగాక నా ప్రభు యేసు క్రీస్తుకే మహిమ కలుగునుగాక నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలార ఈరోజు ఒక దైవజనునిగా నేను మీతో మాట్లాడడానికి గల కారణం ఏంటంటే నా జీవితమే మీ ఎదుట ఉంచుతూ ఉన్నాను నా జీవితమే ఒక సాక్ష్యము నా అనుభవాలే ఒక సాక్ష్యము నా ప్రభు విషయంలో నేనే ఒక సాక్షిని ప్రభుకి కాబట్టి నేను ఇంత ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నాను నా జీవితాన్ని సంఘాన్ని నా కుటుంబాన్ని నా యొక్క పరిస్థితులను కట్టినటువంటి దేవుడు నిన్ను కట్టడా అబ్రహాము నమ్మినటువంటి దేవుణ్ణి మనం నమ్మాం ఇస్సాకు నమ్మిన దేవుణ్ణి మనం నమ్మాం యాకోబు నమ్మిన దేవుణ్ణి నమ్మాం వారిని ఆశీర్వదించిన దేవుడు వారి కుటుంబాలను కట్టిన దేవుడు చదిరిపోయినటువంటి కొన్ని పరిస్థితుల మధ్యలో వారిని సమకూర్చి కట్టిన దేవుడు ఆత్మ ద్వారా మనమల్లు కట్టడా అని అడుగుతున్నాను నేను ఆయన కడతాడండి ఆయన పక్షపాతం లేదు ఆయన కడతాడు కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు కదా ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు స్తోత్రం అలీలుయా ఎలా కట్టబడుతున్నాం నివాస స్థలం అంటే దేవుడు నివసించే కుటుంబంగా మన కుటుంబం ఉందా దేవుడు దిగి వచ్చి మనతో ఉండేటువంటి కుటుంబాలుగా మనం ఉన్నామా మన హృదయాలలో దేవుడు నివసించేటువంటి చోటు హృదయం అనే చోటు ఉందా ఏసయ్యకు మన హృదయాలలో దుర్వ్యసనాలతో పాపముతో వ్యభిచారముతో దుర్మార్గముతో మోసపూరితమైన మాటలతో రకరకాలైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఏసయ్య ఈరోజు అంటున్నాడు నేను నివసించేటువంటి నివాస స్థలముగా మీరు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను నివసించేటువంటి నివాస స్థలముగా మీరుండాలి అదే నా ఆశ ప్రతి ఆదివారం అద్భుతమైన స్థుతి ఆరాధన జీవితాలను మార్చే దైవ సందేశాలు ఉచితమైన స్వస్థతలు విశ్వాసముతో దేవుని కార్యాలు పాస్టర్ మంచా రాజన్న గారిచే జీవితాలను మార్చే అద్భుతమైన దేవుని సందేశాలు దెయ్యాల చేత పీడింపబడుతున్న సంతానం లేక బాధపడుతున్నా చేతబడి శక్తులతో వేధింపబడుతున్నా కోర్టు సమస్యలతో జీవిత సమస్యలతో మరియు అనేక రకాలైన వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారి కొరకు దైవ సేవకులు పాస్టర్ మంచా రాజన్న గారు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేయుదురు కుల మత సంఘ వర్గ విచక్షణ ఏ భేదమూ లేకుండా అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నా ఆహ్వానించు వారు పాస్టర్ మంచా రాజన్న పెద్ద నాగులవరం ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ త్రీ 
डबल टू फाइव एट टू